try and talk about the relationship of salt and food. Salt can enliven a dish, but salt can dominate a dish. Chi ama il sale, cerca il sapore salato ovunque. Chi ama il sapore, o il dolce, o l'amaro, o l'acido, cerca gli altri sapori. Assolutamente d'accordo. Sì. Mi piace l'idea di pensare a salinità nei vini e anche col cibo, perché la salinità nei vini non puoi aggiustare, ma il sale nel cibo puoi aggiustare. E pensi di mettere insieme più sale con più sale? O come fanno i toscani che quando hanno un piatto salato mangiano pane non salato? Pane non salato. Direi che eh, in cucina si può aggiustare il sale solo fino a un certo punto. Per me il sale è comunque sempre un progetto all'interno di, di un piatto. In cucina già faccio così, quello di sommare diversi tipi di sapidità. Mm -hmm. Quando pensiamo alla sapidità, in cucina non è solo il sale, quindi ci sono tutti gli elementi mm -hmm. che concorrono a comporre la parte salina del piatto. Con i vini che avete, perché spesso qua so che si inizia col vino e poi si va verso il cibo, si può consigliare vini più salati o meno salati. Parliamo di vini dolci e non, ma pensiamo anche a vini salati, Assoluto. sarebbe interessante. Guarda. Assaggio. Sì, se vuoi assaggiare, quello è il merluzzo, baccalà. It is delicious. This is a Ligurian dish from Western Liguria. Grazie. And Con un po' di Piemonte in mezzo. <laughs> with a bit of Piemonte above it. Um, stavo dicendo che questo piatto, e magari anche l'altro piatto, può essere abbinato sia con un vino rosso che bianco. Sono dei piatti che sono bipolari. Mm -hmm. That's interesting. <laughs> Bipolar cuisine. Now that is a market that's growing all the time, mercato che cresce sempre. I'm going to try vado ad assaggiare ravioli. I was very interested to find out about ravioli that are filled with roasted chicken, because that is unusual, but to me it sounds very logical. They are beautiful. Sono proprio ravioli o più formato plin stavo per dire, piemontese. Plin piemontese. It is delicious. And I'm not saying that because the chef is here, he doesn't speak English. It is really good. This notion of chicken that's slightly spicy, not overly spicy, but made a very good chicken, is a wonderful and lighter filling, the ravioli. So, sincero, qualche piatto l'ho studiato anche proprio per dare un gusto italiano, ma che strizza un occhio per il pubblico americano, new yorkese. E quindi qui c'è una crema di mozzarella, fuori c'è la pelle croccante del pollo che è stata messa fuori, però questa crema di mozzarella strizza l'occhio al mac and cheese, se vogliamo. Qui abbiamo usato il pollo rosso, però la forma è quella del plin, quindi mm -hmm. è italiano questo. Diciamo che non esiste questo piatto, se vogliamo, mm -hmm. in Piemonte. Non c'è, sì. però è di gallina, e quindi l'ho fatto per un pubblico new yorkese, ma con i gusti italiani. È notevole e anche piacevole che sa più di pepe che non di sale. E mi piace perché io amo più pepe che sale e pepe abbina in un modo molto interessante con il vino sì. e sto guardando vini là e devo assaggiare adesso per essere completo il vino questo è al Ianico da Basilicato ti faccio compagnia grazie salute salute allora scusami all'italiana all'italiana it's very rich it's quite intense and now I'm going to go back to the cod and try it with this rather big red wine. And I have a feeling it'll be very good. La salinità lì troverai anche sotto delle olive che sono nascoste. So that worked perfectly with red wine. 
And the chicken with this pepper could work with white, something like a Pinot Bianco, but it will work with red as well. Eccellente. Bravo, Bene. complimenti. Grazie, grazie mille. Buon lavoro. Grazie. E grazie. Grazie ancora, Fred. Complimenti. Fred.